Saat ini, teknologi GPS sudah menjadi keseharian kita. GPS atau Global Positioning System awalnya merupakan teknologi yang dikembangkan untuk kepentingan militer. Teknologi GPS mulai dikembangkan tahun 1973 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sistem navigasi yang berbasis satelit ini mengatasi keterbatasan sistem navigasi sebelumnya, misalnya Loren dan Omega yang berbasis pemancar di darat. Sistem GPS terdiri dari konstelasi 24 satelit yang mengorbit bumi pada orbit menengah di ketinggian sekitar 20.000 km. Sebenarnya, saat ini ada 32 satelit, namun yang lainnya dalam keadaan standby untuk cadangan jika ada satelit yang mengalami kerusakan. Dengan menggunakan perangkat GPS atau GPS receiver, kita bisa mengetahui secara tepat di mana posisi kita saat ini. Bahkan, saat ini, modul GPS receiver sudah berukuran sangat kecil sehingga bisa ditanam di berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, kamera, dan lain-lain. Di militer, GPS selain digunakan untuk alat navigasi juga digunakan sebagai komponen pengendali rudal, drone, dan bom pintar. Juga untuk kepentingan sinkronisasi waktu dalam radio komunikasi. Lalu, bagaimana satelit GPS bisa tahu secara tepat di mana lokasi kita berada? Bagaimana satelit tersebut memberitahu kepada miliaran orang pengguna di dunia sekaligus? Sebenarnya, pertanyaan tersebut salah. Satelit GPS sama sekali tidak tahu di mana posisi kita. Satelit tersebut tidak melacak kita. Yang terjadi adalah perangkat yang kita gunakan menghitung koordinat posisi berdasarkan sinyal yang diterima dari satelit GPS. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama, satelit GPS mengorbit bumi secara konstan. Dengan gerakan orbit yang konstan tersebut, satelit tahu posisi atau koordinat satelit tersebut sendiri. Tentu, karena selalu bergerak, koordinat tersebut selalu berubah setiap detiknya. Bahkan, sepersekian detiknya selalu berubah karena bergerak. Secara periodik, setiap satelit menyiarkan atau memancarkan sinyal. Sinyal ini diterima oleh perangkat penerima GPS. Berdasarkan jeda waktu antara sinyal dipancarkan dan diterima, serta posisi koordinat satelit yang diketahui, maka perangkat menerima GPS bisa menghitung koordinat lokasinya saat ini. Sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS berisi informasi koordinat satelit saat memancarkan dan waktu saat sinyal tersebut dipancarkan. Sebagaimana gelombang elektromagnetik, sinyal tersebut memiliki kecepatan rambat, yakni sama dengan kecepatan cahaya. Meskipun kecepatan tersebut sangat cepat, yakni 299.792.458 meter per detik, tetap dibutuhkan waktu perjalanan dari satelit ke penerima. Misalnya, satelit A berada tepat di atas dengan jarak 20.000 km. Satelit B berada lebih jauh dengan jarak 27.000 km. Maka, Jeda waktu dari satelit A adalah 0,066128 detik atau 66,128 mili detik. Sedangkan jeda waktu dari satelit B adalah 90,0632 mili detik. Dengan data dari beberapa satelit, perangkat GPS menghitung koordinatnya. Agar lebih mudah dipahami, mari kita sederhanakan dalam koordinat di bidang datar seperti ini. Di sini terdapat koordinat Cartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Dalam gambaran sederhana ini, cepat rambat sinyal adalah satu kotak per detik. Jadi, dalam satu detik, sinyal akan merambat sejauh satu kotak. Di sini, kita memiliki perangkat penerima GPS. Tapi, kita belum tahu di mana koordinat kita saat ini. Kemudian, perangkat GPS menerima sinyal dari tiga satelit yakni kita sebut saja satelit merah, satelit hijau, dan satelit biru. Ketiga sinyal dipancarkan pada waktu bersamaan, yakni jam 8 tepat 
atau jam 8.00 menit dan 0 detik. Sinyal dari satelit merah berisi informasi koordinat satelit merah adalah J7. Sinyal itu diterima perangkat jam 8 lebih 5 detik. Jadi, ada jeda waktu 5 detik. Sinyal satelit hijau, koordinat satelit adalah G7. Waktu diterima jam 8 lebih 4 detik. Jadi, jeda waktunya 4 detik. Satelit biru, koordinat J3. Dan jeda waktu sinyal sampai adalah 4 detik. Kita tahu posisi ketiga satelit tersebut. Satelit merah di J7, satelit hijau di G7, dan satelit biru koordinatnya adalah J3. Tapi, kita belum tahu di mana posisi koordinat kita berada. Maka, untuk menghitungnya, kita hitung dari jeda waktu ketiga satelit tersebut. Sinyal dari satelit merah membutuhkan waktu 5 detik untuk sampai ke perangkat kita. Berarti, jarak kita dari satelit merah adalah 5 kotak. Kita buat lingkaran dengan titik tengah dari satelit merah dan radius atau jari-jari 5 kotak. Posisi kita bisa berada dimanapun di tepi lingkaran merah ini. Kita belum tahu. Kemudian, data dari satelit hijau. Jeda waktunya adalah 4 detik. Sehingga, jarak kita adalah 4 kotak dari satelit hijau. Kita buat lingkaran dengan radius 4 kotak. Ada dua titik persilangan antara lingkaran merah dan hijau. Kemungkinan posisi kita ada di dua titik ini. Untuk menentukan posisi yang tepat, dibutuhkan data dari sinyal satelit ketiga, yakni satelit biru. Koordinat satelit biru adalah C3, dan jeda waktu sinyal 4 detik. Jadi, jaraknya 4 kotak. Kita buat lingkaran dengan radius 4 kotak, dan titik tengahnya J3. Maka, kita menemukan titik pertemuan tiga lingkaran tadi. Posisinya di koordinat G3. Jadi, koordinat posisi kita adalah G3. Ini adalah gambaran yang disederhanakan menggunakan bidang datar. Dalam dunia nyata, karena kita berada di ruang tiga dimensi, dibutuhkan minimal empat sinyal dari satelit GPS untuk bisa menghitung posisi perangkat kita di permukaan bumi. Empat satelit juga dibutuhkan untuk sinkronisasi waktu. Seperti kita ketahui, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik sangat tinggi. Dalam satu detik menempuh jarak hampir 300.000 km, tepatnya 299.000. 792.458 meter. Dengan kecepatan tersebut, dalam waktu 1 mili detik atau seperseribu detik, gelombang ini merambat sejauh 299 km. Maka, akurasi waktu sangat penting. Untuk itu, setiap satelit memiliki jam atom di dalamnya untuk menjamin perhitungan waktu yang akurat. Tetapi, bagaimana dengan perangkat penerima GPS? Perangkat GPS termasuk yang ada di smartphone kita tidak memiliki jam atom. Maka, solusinya adalah perangkat tersebut memanfaatkan informasi waktu dari satelit GPS. Dari empat satelit, masing-masing diketahui koordinatnya. Delta T atau jeda waktu sinyal tersebut sampai dari masing-masing satelit juga tidak diketahui pasti. Karena perangkat GPS belum memiliki penanda waktu yang akurat. Karena belum diketahui, waktu ini kita sebut X. Delta T adalah X dikurangi waktu sinyal dipancarkan oleh masing-masing satelit. Dengan data dari empat satelit yang koordinatnya diketahui, maka melalui perhitungan persamaan yang rumit jika dijelaskan di sini, perangkat penerima GPS bisa melakukan sinkronisasi waktu dengan satelit-satelit tersebut. Setelah waktu disinkronkan, maka Delta T atau jeda waktu bisa didapat dan koordinat perangkat penerima GPS bisa dihitung. Dengan menggunakan GPS, kita bisa mengetahui posisi koordinat kita secara cepat dan akurat. Maka, saat ini GPS banyak digunakan baik untuk aplikasi militer maupun sipil. Namun, meskipun bisa dimanfaatkan di seluruh dunia, Sistem navigasi GPS tetap milik Amerika Serikat dan saat ini satelit GPS dioperasikan oleh Angkatan Antariksa Amerika atau US Space Force. Sebelum US Space Force dibentuk, GPS dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika. 
Dalam kondisi tertentu, militer Amerika bisa membatasi atau memblokir akses GPS. Contohnya dalam situasi perang. Maka, beberapa negara memiliki sistem navigasi satelit sendiri. Rusia memiliki sistem navigasi satelit GLONASS. Uni Eropa memiliki Galileo. China memiliki sistem navigasi satelit yang bernama Beidou. Hal ini agar mereka tidak tergantung sepenuhnya kepada GPS yang sewaktu-waktu bisa diblokir oleh Amerika. Itulah cara kerja dari GPS. Sampai jumpa.